হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে টেক্সট প্রসেসিং তো গত পর্বে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম টেক্সট এডিটিং কীভাবে করতে হয় অর্থাৎ ডিনার সিস্টেমে কী কী উপায় টেক্সট এডিট করা যায় তো আজকে আমি দেখে দেবো টেক্সট প্রসেসিং কীভাবে করতে হয় ঠিক আছে তো একটা টেক্সট কী কী উপায়ে প্রসেসিং করতে পারে সেই বিষয়টি আজকে আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেবো তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক প্রথমত হচ্ছে সাপোজ আপনি একটা এখানে টেক্সট ক্রিয়েট করতেছেন আমি এখানে টেক্সট একটা ক্রিয়েট করে নিই আমি এখানে সাপোজ একটা টেক্সট ক্রিয়েট করে নিচ্ছি মোমিন নামে আমি এখানে একটা টেক্সট ক্রিয়েট করেছি তো এই মোমিন নামের ভিতরে যে আমার টেক্সটগুলো রয়েছে সেগুলো আমি কী কী উপায়ে দেখব ঠিক আছে তো প্রথমত সাপোজ এটা আমি ওপেন করে নিই ক্যাট মোমিন তো এখানে দেখুন যে এখানে একটা ডিজিট লেখা আছে যা হচ্ছে এক থেকে একশো ঠিক আছে তো এই এক থেকে একশো থেকে আমি টপ টেন অর্থাৎ শুধুমাত্র হিডার হেডিং যে আছে হেড সেই অপশানটা আমি এখানে দেখতে চাই তো আপনি হেড যদি হেড অপশন ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে হেড শুধুমাত্র উপরের অংশটুকু টপ টেন আপনাকে দেখাবে সাপোজ এখানে দেখতেছেন কি হেড এ ফাইল ইন্টার তো হেড লেখার সাথে সাথে যখন ওই ফাইল নেম দিচ্ছেন হেড অ্যান্ড ইউর ফাইল নেম দেন শুধুমাত্র হেড উপরের অংশটুকু আপনাকে শো করতেছে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এখানে যদি আপনার অন্য কোনো টেক্সট হয়ে থাকে শুধুমাত্র উপরের অংশটুকু জাস্ট টপ টেন এই ধরনের অংশটুকু আপনাকে শো করবে এটা হেড কমান্ডের মাধ্যমে জাস্ট আপনার হেড দেন ইউ ইউর ফাইল নেম এখানে আপনার ফাইল নেমটা দিয়ে দেবেন তাহলে এখানে ফাইল নেম ছিল এম ওয়াই এম মোমিন মোমিন ওকে টপ টেন তো আপনি হেড অপশন ব্যবহার করে কিন্তু আপনার ফাইল উপরের দশ এর অংশ দেখতে পারবেন ঠিক আছে তো একটি এইটি এই একটি উপায়ে আপনি আপনার টেক্সটটা প্রসেস করতে পারবেন এছাড়া এখন আপনি যদি চান যে আপনি নিচের নিচ থেকে দশটি নাম্বার বা নিচের নিচের অংশটুকু দেখবেন অর্থাৎ লেজের নিচের যে লেস টুকু রয়েছে বা নিচের অংশটুকু রয়েছে সেটি দেখবেন সেটি দেখবেন সাপোজ আমি এখানে টেল আমার সেম ফাইল নাম দেন ইন্টার তো এখানে দেখুন যে নাইনটি ওয়ান টু হান্ড্রেড ঠিক আছে উপরে ছিল ওয়ান টু টেন কিন্তু নিচে হচ্ছে নাইনটি ওয়ান থেকে হান্ড্রেড ওকে তো এইটা হচ্ছে শুধুমাত্র নিচের অংশটুকু আপনাকে দেখেছে টেল ঠিক আছে তো হেডের মাধ্যমে আপনি দেখেছেন কি উপরের অংশটুকু এবং টেল কমান্ডের মাধ্যমে আপনি কি শুধুমাত্র নিচের অংশটুকু কি দেখতে পারবেন ওকে ওকে তো এরপরে যেটা হচ্ছে এরপর কমান্ড হচ্ছে শর্ট তো এরপর কমান্ডটা হচ্ছে কি শর্ট তো শর্টিং মিনস হচ্ছে হচ্ছে ফিল্টারিং ফিল্টারিং কীভাবে আপনি আপনার টেক্সটগুলোকে ফিল্টারিং করে দেখবেন সাপোজ আমি এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আমি এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করি টাচ মোমিনাল ওকে আমি এখানে সাপোজ এই ফাইলটিতে আমি একটা ইনসার্ট করে এখন কিছু লিখবো ঠিক আছে শর্ট করব কি শর্ট করব সাপোজ আমি এখানে লিখতেছি যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ সাপোজ এরপর লিখতেছি অস্ট্রে অস্ট্রেলিয়া এরপরে সাপোজ যদি লিখি কানাডা তারপরে হতে পারে কি দুবাই সাপোজ এখানে আমি যে কোনো একটা টেক্সট লিখতেছি ঠিক আছে আপনি ওইভাবে আপনি যে কোনো একটা টেক্সট লিখবেন ইংল্যান্ড ফ্রান্স ওকে তো আমি এখানে কয়েকটা দাস দেশের নাম লিখেছি আপনি আপনার টেক্সটটা এখানে লিখে থাকবেন লেখা পড়ে দেখে কী আমি স্কেপ করে ক্লোন ডবলু কিউ সেভ দিলাম ওকে তো এখন আমি চাচ্ছি কি সেটা শর্ট করব অর্থাৎ সিকুয়েন্স অনুসারে সাজাবো ওকে তো সিকুয়েন্স অনুসারে সাজাই আমি এখানে দেখে শর্ট শর্ট লেখার পরে ফাইন নেম সরি আমি এখানে ক্যাট ক্যাট দেওয়ার পরে আমি আমার ফোল্ডার নেম নেব অর্থাৎ আমি যেটাকে শর্ট করতে চাই মোমিনুল এরপরে হয়ে গেছি পাইপ দেন শর্ট ওকে দিয়ে থাকি তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ কানাডা ডুবাই ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তো এখানে অস্ট্রেলিয়ার এ বি সি ডি ই এফ সে এটাকে শর্ট করেছে এ বি সি ডির মাধ্যমে ওকে ঠিক আছে তো এ বি সি ডি ই এফ তো এটাকে সে অটোমেটিক বাট এখানে দেখেন আমি যখন এটাকে লিখি ভিম আমি যখন এটাকে লিখি তখন কিন্তু বাংলাদেশ প্রথমে ছিল বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া কানাডা দুবাই ইংল্যান্ড অ্যান্ড ফ্রান্স ওকে বাট সে যখন এটাকে কী করেছে শর্ট করেছে আমি যখন সে আমাকে এটাকে সিকুয়েন্স অনুসারে সাজিয়ে দিয়েছে দ্যাটস মিন
তো বেসিক্যালি আমি হচ্ছে যখন এটাকে লিখি তখন কিন্তু আমি এখানে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইংল্যান্ড ফ্রান্স অ্যান্ড দুবাই লিখেছিলাম বাট সে অটোমেটিকলি আমাকে শর্ট করে দিয়েছে এখন আমি যদি চাই এটাকে রিভার্স শর্টিং করবো অর্থাৎ এটাকে আমি রিভার্স শর্টিং হিসেবে দেখবো সেক্ষেত্রে আমি সাপোজ আমার ক্যাট দেন ইউর ফাইন নেম অর্থাৎ আমি যে ফাইন নেম আছে মমিনুল দেন পাইপ চিহ্ন এরপর হচ্ছে কি শর্ট শর্ট মাইনাস আর মাইনাস আর মিনস হচ্ছে রিভার্স তো এখানে প্রথম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এ দিয়ে শুরু হয়েছিল বাট এখানে হবে ফ্রান্স থেকে দেখুন তা দেখুন এখানে ফ্রান্স ইংল্যান্ড দুবাই কানাডা এবং বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া অর্থাৎ রিভার্স শর্টিং করেছে সে ঠিক আছে তো এভাবে শর্টের মাধ্যমে অর্থাৎ শর্ট কমান্টের মাধ্যমে আপনি কী করতে পারবেন আপনার টেক্সটটাকে প্রসেস করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি সাজিয়ে আপনি এটাকে দেখতে পারেন ঠিক আছে এরপরে যেটা হচ্ছে এরপর হচ্ছে ডব্লিউ সি অর্থাৎ ডব্লিউ সি স্ট্যান্স ফর ওয়ার্ড কাউন্ট অর্থাৎ আপনার টোটাল ওই টেক্সটে কতগুলো ওয়ার্ড রয়েছে সেগুলো যদি আপনি কাউন্ট করতে চান সেক্ষেত্রে এই কমেন্ট আপনি ইউজ করতে পারেন ডব্লিউ সি ডব্লিউ সি স্ট্যান্স ফর ওয়ার্ড কাউন্ট ডব্লিউ সি স্ট্যান্ড তারপর সাপোর ফাইন নেম ওকে এন্টার তো এখানে দেওয়ার সাথে দেখুন এখানে একটা আমাকে শো করতেছে ফিফটি টোটাল কাউন্ট ফিফটি সেভেন লাইন সিক্স ওয়ার্ড ওকে দেন মমিনুল এই এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল নেম তো এখানে আপনি চাইলে ইন্ডিভিজুয়ালি দেখতে পারেন ডব্লিউ সি স্পেস মাইনাস এল ইকুয়াল আপনার ফাইনাল নেম ইন্টার তো দেওয়ার সাথে দেখুন এল মিনস হচ্ছে লাইন ঠিক আছে এই এল মিন হচ্ছে কি লাইন তো এখানে সাতটা লাইন রয়েছে এরপর যদি আপনি চান যে ডব্লিউ সি স্পেস মাইনাস ওয়ার্ড ডব্লিউ মিন হচ্ছে ওয়ার্ড দেন ইউর ফাইনাল নেম ইন্টার তো এখানে ছয়টা ওয়ার্ড রয়েছে ঠিক আছে ছয়টা ওয়ার্ড হচ্ছে ফ্রান্স ইংল্যান্ড দুবাই কানাডা বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ঠিক আছে তো টোটাল এখানে আমাকে ছয় ছয়টা ওয়ার্ড রয়েছে সাতটা লাইন ওকে এখন আপনি টোটাল যদি দেখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ইউজ করবেন ডব্লিউ সি মাইনাস সি ইকুয়াল ফাইন নেম সরি এখানে একটা কথা বলে নিচ্ছে লিনার্সে কিন্তু কেস সেন্সিটিভ ওকে আপনি ছোটো হাতে ছোটো হাতে এবং বড় হাতে যদি কোনো অক্ষর ইউজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে খুবই সেন্সিটিভ কারণ সে কিন্তু যদি ম্যাচ না করে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে ওপেন করবে না ওকে তো এখানে দেন ইন্টার যদি আমি দিই তো দেখুন এখানে টোটাল কাউন্ট করেছে পঞ্চাশ ওকে তো এখানে টোটাল কাউন্ট হচ্ছে কত ফিফটি তো এটা হচ্ছে ডব্লিউ সি ডব্লিউ সি ওয়ার্ড কাউন্টের মাধ্যমে আপনি আপনি টোটাল টেক্সট ওয়ার্ডটাকে কাউন্ট করে ফেলতে পারেন টোটাল লাইন এবং টোটাল ওয়ার্ড এবং টোটাল ফিগারটা আপনি এখান থেকে জানতে পারবেন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ডব্লিউ সি ওয়ার্ড কাউন্ট কমেন্টের মাধ্যমে এরপরে হচ্ছে আপনি যদি আপনার ফাইলটাকে রিড করতে চান অর্থাৎ এটাকে যদি রিট আউট করতে চান সেহেতু আমরা যে কমেন্টটা ইউজ করি ক্যাট দ্যাটস মিনি কন ক্যাট প্রিন্ট ফাইল তো আমি যদি এখানে ক্যাট ইকুয়াল আমি যদি মমিনুল দিয়ে থাকি মমিনুল সরি মমিনুল সেক্ষেত্রে দেখুন এখানে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া আমার যে অরিজিনাল যে ভিউটি ছিল সেই কিন্তু এখানে শো করতেছে অরিজিনাল ভিউ ঠিক আছে ক্যাট তো ক্যাট যখন আমি এটাকে দিয়েছি তখন সে আমাকে এটাকে অরিজিনাল ভিউটা দিয়েছে দ্যাটস মিনি এটাকে আমি ঠিক যেমনটা করে লিখেছি সে এমনটা করে আমাকে প্রিন্ট করেছে ওকে তো এখন যদি আমি এখানে ইউজ করি দ্যাটস মিন ক্যাট এর পরিবর্তে বেসিক্যালি ক্যাট ইট উইল প্রিন্ট ফাইল ইন নর্মাল টেক্সট ওকে তো এটা কি নর্মাল টেক্সটটা আমাকে কী করেছে প্রিন্ট করেছে এখন আমি একটু কমান্ট ইউজ করি যেটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে কি ক্যাট তো ক্যাটের পরিবর্তে আমি যদি টি এসি ট্যাগ ইউজ করি ট্যাগ ইউজ করে আমার সেম ফাইন নামটা দিই দেন ইন্টার তো দেখুন এটা কিন্তু রিভার্স করেছে ফ্রান্স ইংল্যান্ড দুবাই কানাডা অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশ ওকে সো ক্যাট এর পরিবর্তে বিপরীতে কী করেছে সেটাকে প্রিন্ট করেছে দ্যাটস মিন টি এস এ ট্যাগ অ্যাকচুয়ালি ইট উইল প্রিন্ট ফাইল ইন রিভার্স ওকে তো ক্যাট হচ্ছে নর্মাল প্রিন্ট করে থাকে এবং ট্যাগ টি এস সি ট্যাগ এটা কিন্তু রিভার্স প্রিন্ট আপনাকে করে দেখাচ্ছে ওকে টি এস সি ট্যাগ তো এই ট্যাগের মাধ্যমে কিন্তু দেখেন আমি যে কমাটা দিয়েছিলাম প্রথমে ক্যাট ক্যাট মিনস হচ্ছে যে অরিজিনাল নর্মাল ফর্মে সেটা কিন্তু সে আমাকে শো করতেছে ঠিক আছে কিন্তু যখন আমি ট্যাগ দিচ্ছি সরি যখন আমি ট্যাগ দিচ্ছি তখন কিন্তু রিভার্স প্রিন্ট আপ করতেছে ঠিক আছে রিভার্স প্রিন্ট সে এখন আমাকে দেখাচ্ছে তো এই ট্যাগ ইউজ করে কিন্তু রিভার্স প্রিন্ট আপনি এখান থেকে আপনার টেক্সটটি দেখতে পারেন ঠিক আছে তো এরপর হচ্ছে কি গ্রেপ গ্রেপ হচ্ছে অ্যানাদার কারেন্স ফিল্টারিং কমান্ড দ্যাটস মিন আপনি আপনার ওখান থেকে গ্রেপ করতে আসেন সাপোজ আমি এখানে ক্যাট আমি এখানে মোমিন দিচ্ছি মোমিন তো আমি ক্যাট মোমিনে ওয়ান থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত ডিজিট লিখেছি তো এক থেকে একশো পর্যন্ত যে ডিজিটটা আমি এখানে লিখেছ
sorry file name space slash sorry pipe then grip 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 ka property ki korte chhe ami suppose zero ke dekhte chhe othoba zero amar kon kon jaygay zero ta royeche zero that it enter okay so ekhane dekha jacche je 102030 othoba zero je je jaygay use kora ache somosto zero gulo amake chhe ki kore diche print kore diche okay ekhon ei jaygay eshe jodi ami ekhane suppose nine diye thaki shekhetre dekhen she amake nine gulo ke ki kore diche print kore diche ekhon ekhane jodi ami two double two diye thaki shekhane shudhumotro double two ke amake ki korche फिल्टारिंग कर दिए तो ठीक है तो ये ग्रेप कमेंटर माध्यम आपने क्यों करते पर आपनर टेक्सट प्रसेसिंग अर्थात अपना ठीक जतटुक जो अंशटुक प्रयोजन से अंशटुक एखान क्यों करते देखते पड़बें एखान जो एखान जो कैट कल ममिन जा ममिन पाइप जिआरपि ग्रेप सपोज ये ढाका ठीक है डि ढाका के जो कर शर्ट आउट शर्ट जो कर ठीक से तो ग्रेप बांगलेश देते साथ ही क्योंकि शुदुम्र बांगदेश के भिउ कर ठीक है दैट मीन शुद्म फिल्टारिंग के नहीं आसे ठीक है तो यहाँ हम बेसिकाली की ग्रेप कमांडर क्ज आप ग्रेप मान हम कि फिल्टारिंग सो आनी एखान हिट एम ठेल शर्ट डब्ल्यूस व्हाट कम कैट टेक एंड ग्रेप ए कमांडगर माध्यम अपना टेक्सटा के अपना टेक्सटा की क्यों करते प्रसेसिंग करते पर ठीक है तो बेसिकाली इट इज टेक्सट प्रसेसिंग बेसिक कमांड तो आशा करब आनी अवश्य बुझते पे ठीक है धन्यवाद सबा के